ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പുതിയ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രിബ്യൂണിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു അഫേഴ്സും മറ്റും പ്രിപ്പേർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില സ്റ്റെപ്പുകളെ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അസറ്റുകളും മറ്റും സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അസറ്റുകളുടെ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ മറ്റുമൊക്കെ കണക്കാക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സർപ്ലസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും മറ്റും കുറയ്ക്കുക ദെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഫ്ലോട്ടിങ് ചാർജസുകളും മറ്റും അസറ്റ് മുകളിലുള്ള അത്തരം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റും കുറച്ച് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൂടി കുറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ദെൻ ഫൈനലി നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓ സർപ്ലസ് എമൗണ്ടുകൾ മറ്റും കാണിക്കണം മീൻസ് ഇത് കാ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡബിൾ എൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അൺറെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ അൺറെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈബിലിറ്റീസും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും എവിടെ കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ ലിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിസ്റ്റ് എയിൽ നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ബിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ബിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ആ ലിസ്റ്റ് സിയിലാണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഡിയിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിങ് ചാർജസ് ഉള്ള അസറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഇയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് എഫിലേക്കാണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ജിയിലാണെങ്കിൽ എക്വിറ്റി ഷെയ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലിസ്റ്റ് എച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിസ്റ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടുകൾ മറ്റും പ്രിപ്പേർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെയോളം ഡീറ്റെയിൽസുകൾ മറ്റും അതിൽ കൊടുക്കണമെന്നും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതാണ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോർഷൻ അതിനുശേഷം ഒരു ഫോർമാറ്റുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയൊരു റിലവൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൾറെഡി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർമാറ്റൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല ബട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓർക്കണം ഒരു സ്റ്റഡീസ് പർപ്പസിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ശരിക്കും റിയൽ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നതിനെ അടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നോട്ടുകളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബട്ട് യു ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകേണ്ട കാര്യം ഇല്ല സോ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കാറുള്ളത് എക്സസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതായത് അസറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റീസും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ
ഒരു ലിക്വിഡേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ Um, the main duty of liquidator is to collect the asset of the company and to realize them and distribute the amount realized among the right claimants ivide uddheshikkunnathu nammal njan thodakkam mudal thanne ee liquidator enna vyaktiye petti padipikkumbol liquidator enna vyaktiye petti padipikkumbol thanne njan paranjittulla oru karyam aanu pradhanamayittum adhekathinte joli ennulladhu ഈ ലിക്വിഡേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അസറ്റുകളും മറ്റും അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ അസറ്റുകളും മറ്റും കൃത്യമായിട്ട് അത് കണ്ടെത്തുകയും അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അതിനുശേഷം ആ കിട്ടുന്ന പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി അവർക്ക് കുറേ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരം ബാധ്യതകളെല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ജോലിയാണ് ആരിൽ ഉള്ളത് ലിക്വിഡേറ്ററിൽ ഉള്ളത് സോ അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് and he is required to prepare a statement and submit the same to the registrar of companies ibbi and nclt after the company is completely wound up ee moonu aalkariye pettittum registrar of company pettittum ibbi ay pettittum nclt ay pettittum okke njan ee oru liquidation ennulla chapter inde todakkathilulla classil detailed aayittu paranjittundayirunnu aa process and procedure okke paranjittundayirunnu ആൻഡ് ആക്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ആ ക്ലാസ് ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് ആളുകളും തീർച്ചയായിട്ടും ലിക്വിഡേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പായിട്ടുള്ള അതോറിറ്റീസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിക്വിഡേറ്റർ ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും മറ്റുമൊക്കെ പ്രിപ്പേർ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം പ്രിപ്പേർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം അസറ്റുകൾ ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വിറ്റിട്ട് എന്തുമാത്രം പൈസ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ബാധ്യതകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്ത് തീർത്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഡേറ്റ തന്നെ ഇവർ ഇദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് മീൻസ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മറ്റും പ്രിപ്പേർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ കടമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഡേ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ മറ്റുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മറ്റുമൊക്കെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പേർ ചെയ്യുകയും അത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഐ ബി ബി ഐ എൻ സി എൽ ടി തുടങ്ങിയവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ഫുള്ളി കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും and in case of voluntary winding up of such statement is called liquidators statement account ഓർക്കണെ ഈ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ട്രിബ്യൂണൽ it is called as official liquidators final account nokki ore karyam thanne ore account thanne pakshe rendu peril ariyapedunu endakke peril aanu nokka onnamadayitte voluntary winding up aanengil liquidators statement account ennum in case tribunal vadiyayittana ulladengil official liquidators final account ennum nammal ariyapedunu so ge rendu peril aanu sherikkum paranju kaniyal ivide ee oru same karyam thanne ariyapedunnathu and it is a statement of receipt and payment which is prepared in the form of an account idu sherikkum paranju kaniyal oru receipt and payment karyangal mathrame ivada kaanikkunnullu receipts gal etrayana payment gal etrayana mathrame ivada kaanikkunnullu pakshe adu account format la irikkum kaanikkunnathu endu format la aanu kaanikkunnathu account format la irikkum nammal adine kaanikkunnathu നോക്കുക ഒരു ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പൈസ മീൻസ് അസറ്റുകളും മറ്റും വിറ്റ് ലൈബ്രറ്റീസും മറ്റും കൊടുത്ത് തീർക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇദ്ദേഹം ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനി ഐ ബി ബി ഐ എൻ സി എൽ ടിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രിബ്യൂണൽ വഴിയായിട്ടാണ് ഒന്നുകിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം കാര്യത്തിൽ തന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ
So, asetik lalai kain beri beri teka, nama lalai kain nama sahaja nama kain nama asetik lalai ana cash in bank, cash in hand, marketable security, bills receivable, trade debts, pinne korai dikem asetik lalai beri kodoti tu nama loans and advances, company provide ciri tu lalai stock in trade, work in progresses, freehold property, leasehold property, planted machinery, furniture fittings, tu orang itu lalai yang dharalam kain nama asetik lalai nolai bahagut nama kain kini nolai payten tu orang itu orang itu lalai ni revadi asetik lalai kain dia, ini beri kodoti Unpaid calls at the commencement of fighting and winding up some of the uncalled amount of money and contributor in the case of the case. In the case of the case, we have to take this item. That is why payment side is just not coming. We have to take this item. We have to take this item. Legal charges, liquidators, and remuneration. Atteram karya ngalal lam, adil kanan sahdi kiam pinne. Adil relate sih tu beri na korai karya ngal. Apa ini dulu lam ini pola dana kanan tu beri cipakan dia aduhri karya um, nama kila. Karena nama kiri kila, itreim liquidators sende final account berpuji ane nam ur objective level exam ni coidi kiga illa. Just on the minus lah kita cakap matra madi. Simply itu reu lu receive itu barang yang boleh. Nampol receive je itu terulah amount. Payment itu barang terulah tu pay je itu amount. Liquidators receive je itu karya yang lain ikhmm. Receive itu side lu karya ikhmm dengkila. Liquidators kodit itu terulah karya yang lain ikhmm. Payment side lu karya ikhmm tu. Ah, ini ini dah lama tu niem, adun de format aja. Nanya ni ertep parang ni lah, adun de practical level ni. Ia dah teri ini le propose je ing bola. Adun follow je ini le format aja. Just reference ni mandi matra me kudu tu tollo. Ini deh pola pelajar cakap ni, ini tu bahasa ni oke tu, you confused type oi. En, nama le kari denda kari me illa. Ini tu sharing ke moyo pete nanda. Nama le dah teri account me item propose je nasa me tanda, nama ke useful aja nanda. So, ur objective level exam ni, ini dah lama teri me le account propose je nasa chody kige illa. So. Ah, itu ram karya ni, just untuk wajib, untuk manusia lah ki, manusia just untuk rafur je itu betul, matram, madhi ayerik. Paksa ini yang perayaan bogo na karya ni, la, pelajari kita, nam, karena, ah, itu, valar important itu la karya mana, jadi, kita kudu titi orang, students ni, awisnya mai tulah, nama la, lah, orang students tu, nenek, anak lo, so students ni, awisnya mai tulah. Kadang-kadang dalam diri dia la, korang sih kadang-kadang pelik kan. Jadi kem practical lekun oku orang kiri liquidation tu barangnya kadang-kadang macam practical life pun oku orang kiri liquidation tu barangnya banyak complicated process aana. Jadi kem macam orang accounts tu macam propose jenuh barang itu, nama lepo pelik cerita la kadang-kadang lekun oku orang macam nama lelai banyak base kadang-kadang lude orang pergi kundi dikit ni engkel. A practical lekun beri beri tekuri liquidation tu sama macam dekam banyak complicated process aana means kadang-kadang lekun orang macam cehi inda. Aduh untuk ini, atrium jelah sami yang lalu, korang cuma deh complications sekarang berim, so, nama kita dah atrium urut depth time itu pawagan dah guide berim ni lala, nama kita just kari ngul manusia kiri kita ini purpose matrami ulo, so, ini deh, aduh untuk ini korang cuma important dah kira terms, nama kita pelajari berikan dah guide tu, adil eh, adi a time ana order of payment, epidem, nama kita coba dengan perdisi kian sahdi kena urut megalnya ana order of payment ini pawagan itu lada. And after receiving the amount realized on asset, the surplus from fully secured creditors and by making calls for the unpaid amount on the share held by shareholders, the liabilities are paid out by the liquidator and the following order. Nampak ini perlu berapa amount receive je yang kita, adanya itu aset itu kalau macam realise itu selesai, nampak amount itu kalau macam, nampak ini berapa, wang itu yang receive je yang kita. Anggaran receive je ini berarti, kerana dua tarikh itu lah, nampak receive itu kalau macam lepik adanya itu, nampak kerana dua tarikh itu lah guna macam ini nak kering lah, anak ini berapa orang dah. Orang nama adanya itu realise itu aset itu kalau, adanya itu aset itu kalau macam itu, pelajar je cerita itu lah, atau aset itu kalau orang dah, list A itu berapa. Atenam aset itu kalau media itu, nama kita realis itu diri kita amount itu kalau macam tu undai diri kita. Aduk kuda ada surplus amount itu kalau undai diri kita. Surplus amount itu adalah list B program secured creditors side itu, nama kita korang cek amount itu kalau macam tu, beri cerita undai diri kita. Atenam amount itu adalah, entah tu barang ni tu orang tu, ini surplus amount itu, para orang tu, so ini realis itu kalau aset itu ada value, aduk orang pun tu ni, ini surplus amount itu undai lah. Ini rancang karya yang lama mubiyogi cikun dah. Ibu rukuk pala darat telur la karya yang lama ada liabilitiesum and ya, adri selesa. Orang karya yang lama security creditors and by making calls for the unpaid amount on the shares. Ada itu shareholders ni karya ni yang terdakwa kelas kelas ni parah ni cikun dah. Iran ni lalu contributors ni karya ni pergi pikan tu sami itu ni ada suji pikan cikun dah. Iran so contributors macam tu ke amount itu kodikan berita ikan beri unpaid atau amount itu macam tu ke ayat ikim kodikan tu. Angan unpaid amount itu macam tu kodikan tu samai itu. Atteram karya ni lalang orang cerita tu. Anak beri unpaid amount itu macam tu ke kodikan orang lalang itu kereta macam itu. Anak beri payah sah kodikan orang ini nak ke. Parah ni tu lalau itu stage. 
അവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ടും കൂടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ലിക്വിഡേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റർ അവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ലിക്വിഡേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് ലൈബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ലൈബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓർഡറിൽ മാത്രമായിരിക്കും ലൈബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം കുറേ ലൈബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ പക്ഷെ ലിക്വിഡേറ്ററിന് തോന്നിയ രീതിയിൽ തോന്നി ഇഷ്ടത്തിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പകരമായിട്ട് അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ലൈബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ആ ഒരു ഓർഡർ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് സോ അതിലെ ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഓർഡർ ആണ് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടതാണ് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസസ് കാരണം ഈ ലിക്വിഡേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ധാരാളം ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ മറ്റും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മീൻസ് അവർ ലിക്വിഡേറ്റർ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൈസ അതായത് അസെറ്റ് വിറ്റു പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സർപ്ലസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസുകൾ എല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പിന്നെ അടുത്തതാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ ലിക്വിഡേറ്റർ ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും റെമ്യൂണറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും സോ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളതാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻസ് മറ്റും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വൈൻഡിങ് അപ്പ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കമ്പനി എൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പല ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ മറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൈൻഡിങ് അപ്പോയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം കോസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും സോ അത്തരം കോസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെയും കൊടുത്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പം മൂന്നാലോചിച്ച് നോക്കി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ലീഗൽ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ലിക്വിഡേറ്ററിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷനും മറ്റും കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ശേഷം വൈൻഡിങ് അപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ ഡിയിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് എവിടെ വരുന്നത് ഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ആരാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏഴോളം പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനകത്ത് പഠിച്ചു അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ പിന്നെ വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഏഴോളം വരുന്ന ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ആദ്യം ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മീൻസ് വൈൻഡിങ് അപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ആ പൈസ കൊടുത്ത് തീർക്കുക ദെൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഡിപെൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാവിങ് ഫ്ലോട്ടിങ് ചാർജസ് ഓൺ ദി ആസെറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി സോ ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കേണ്ടതായിട്
എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പേർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ആറാമത്തെ ആളാണ് അൺസെക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അൺസെക്യൂഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അൺസെക്യൂഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കാര്യം സോ അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റുകൾ മറ്റും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുക സോ നോക്കിയ ഓർഡർ തന്നെ നോക്കി ഇതിനിടയ്ക്ക് സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത് ഞാൻ ഓൾറെഡി സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഓർഡർ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഒന്ന് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ മറ്റുമൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർക്കുക ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിന് റെമ്യൂണറേഷനും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റെമ്യൂണറേഷനും മറ്റുമൊക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ വൈൻഡിങ് അപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ അത്തരം ചെലവുകൾ മറ്റും കൊടുക്കുക ദെൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകൾ പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിങ് ചാർജസും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകൾ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അതിനുശേഷമായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നമ്മളിന്ന് ശരിക്കും ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻസിയോ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ച് പോയതാണ് ഡെഫിഷ്യൻസിയോ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നമുക്ക് എൻഡിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കിട്ടുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി സർപ്ലസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവർ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് വഴിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് എച്ചിലാണ് പറയുന്നത് ഇത് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ് ലിസ്റ്റ് എച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര പീരീഡ് വരെയുള്ള ഐറ്റംസ് എങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വർഷം വരെയൊക്കെയുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം വരെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ദെൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആദ്യം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ എമൗണ്ടുകൾ അസറ്റിനേക്കാളും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡെഫിഷ്യൻസി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പം ഡെഫിഷ്യൻസി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെയും നമ്മളിതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോസുകളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം ഡെഫിഷ്യൻസിയെ കുറയ്ക്കുന്ന ഐറ്റംസുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും കുറയ്ക്കുകയും സർപ്ലസിനെ കൂട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയും ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം കൃത്യമായിട്ടും ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോം ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എപ്പോഴും ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കുറേ ലോസുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നെറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ലോസസ് ഉണ്ട് മറ്റ് അതർ ട്രേഡിംഗ് ലോസസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയതുണ്ടായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ലിക്വിഡേറ്ററിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്ക
അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സോ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ദെൻ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പോയിൻസുകളും മറ്റും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റുകളും മറ്റും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സർപ്ലസുകൾ അസെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മറ്റും നടത്തുന്നത് ഓർഡർ നോക്കുക ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് ആദ്യം കൊടുത്തു തീർക്കുക ലിക്വിഡേറ്റിൻ്റെ റിമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്തു തീർക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡിപെൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പിന്നെ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു എമൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് സോ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക വീണ്ടും നോട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം